¿Cómo os están gustando estos últimos vídeos que estamos subiendo de números complejos de operaciones? Y hoy te traigo otro vídeo, lo mismo, operaciones con números complejos, pero sí que es cierto que vamos a subir el nivel, porque vamos a tener divisiones, vamos a tener eh, elevados a la potencia 5, elevados a la potencia 3, vamos a tener que hacer productos notables, vamos a tener que hacer un montón de cosas para que repases todo lo que tiene que ver con las operaciones de números complejos. Así que, si quieres un vídeo completísimo sobre este tipo de operaciones, quédate hasta el final porque además te traigo cuatro apartados, apartado A, apartado B, apartado C y apartado D, para que practiques para tu examen. Ni que decir tiene que es un ejercicio de examen para que veas a lo que te tienes que enfrentar y lo que tienes que saber hacer. Así que, como siempre te digo, quédate hasta el final del vídeo y suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que te cae en el examen, eso de lo que tienes dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si quieres esa nota top, quédate hasta el final de este vídeo, suscríbete a YouTube, Instagram, TikTok... Toma papel y boli y prepárate, porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con un ejercicio que créeme que si te han gustado los anteriores de operaciones con números complejos, este te va a encantar, porque tiene de todo, tiene cocientes. Tiene elevados a la quinta, elevados al cubo. Bueno, ya habrás visto en la miniatura los ejercicios que vamos a realizar. Y aparte, tiene cuatro apartados, que sé que eso os encanta cuando tiene varios, porque pues, muchos de vosotros me hacéis caso. Es decir, hacéis uno o dos conmigo y el resto pausáis el vídeo y os ponéis a prueba para ver si lo sabéis hacer o no. Así que hoy te traigo otros cuatro apartados. Puedes seguir repitiendo este proceso que ya sabes que da súper buenos resultados, haces el A conmigo, haces el B conmigo o solamente el A, pones en pausa el vídeo y luego haces tú el B, el C, el D o el C, el D o solamente el D. Pero por lo menos que sepas realmente si sabes hacerlo o no y luego lo corriges conmigo en el vídeo. Así que antes de ir con el ejercicio de hoy, como siempre decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela pues, nos dedicamos a eso, a ayudar a los alumnos a conseguirlo, lo hacemos con el programa Match Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Match Acceleration, donde no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla y que nos llegaban a la escuela con dos errores clásicos, a ver si te suenan. Uno de ellos es que se veían los vídeos el día de antes o la semana de antes y esto, todos conocemos a alguien que le funciona, pero la, la mayoría pues no. Así que, si a ti no te funciona, que no pienses que eres un bicho raro, sino que, al contrario, es lo normal. Lo normal es que la semana de antes, o sea, el día de antes y la semana de antes del examen, pues que no te dé tiempo a preparártelo. Y luego, error 2 o eh, fallo 2 de los alumnos que nos comentaban eh, en el Instagram de la escuela. Lo nuevo se lo sabían pero los fallos venían en lo anterior, es decir, en la base. Esto es un clásico de fallo de los alumnos y tanto para solucionar el primer error como para solucionar el segundo u otros que también nos llegaban, pues eh, te podemos ayudar con este Match Acceleration. ¿Quieres conocer qué dicen alumnos de otros años acerca de este Match Acceleration? Venga, pues te dejo con un vídeo a continuación en el que te lo van a explicar. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6,5%. Bueno, a veces menos, pero a partir, cuando ya empecé, mis notas no bajan del siete y medio. Casi todas son notables sobresalientes. En este curso, eh, mi media ha sido de 9 y ha sido por eso, por entrar a la escuela, a, eh, entender todo, eh, saber hacerlo, que todo influye. ¿Y en selectividad qué tal fue? Genial, 9.75, que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso, porque yo como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño prácticamente, 
¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando eh, apuntarse a las clases en, en la escuela Profe de Market? Sí, sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho, yo lo he notado muchísimo, Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas, si no. Es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana, no es... Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Así que nada, si te ha gustado lo que te acaban de decir estos alumnos de otros años, pues que sepas que tú puedes conseguir los mismos resultados o superiores. ¿Cómo? Con este Match Acceleration que te invito a que te vayas al vídeo que te he dejado por las tarjetas, donde alumnos de otros años te van a explicar primero qué es, segundo, cómo te puede ayudar a ti y cómo les ayudó a ellos, y tercero, los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros. Si vas a alucinar con el cambio que dieron, con la nota que llegaron, con la nota que salieron, y si quieres hacer tú lo mismo o superior, pues contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer lo haremos, y si no, también te lo diremos, y aquí seguirás teniendo todo el contenido gratuito, para que sigas practicando y preparándote para tu examen. Así que hoy vamos con el ejercicio, vamos con estos números complejos, operaciones, que sé que os están gustando mucho este tipo de vídeos, así que vamos a la tablet. Venga, perfecto, pues ya estamos aquí en la tablet, vamos al lío, vamos a por estos ejercicios de números complejos y vamos a por el apartado A. El apartado A ya hemos hecho alguno parecido en, en vídeos anteriores, pero bueno, te lo vuelvo a contar. En los números complejos pasé un poco igual como con las raíces, es decir, en las raíces tenemos lo que se conoce como racionalizar, que es eliminar las raíces del denominador, entonces nuestra misión es eliminar la sí o los números imaginarios del denominador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, lo vamos a hacer multiplicando y dividiendo por el conjugado del de abajo, que es el que quiero eliminar el número imaginario, ¿vale? Así que tendré 3 menos 2i por 2 menos i, que es el conjugado del de abajo, y abajo 2 más i por su conjugado, 2 menos i. Oye, Diego, ¿por qué multiplicamos por esto el conjugado? ¿Qué tiene que ver? Pues claro, pues porque ahora lo que voy a hacer va a ser que abajo me queda un producto notable, el tercer tipo, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, así que tendré el primero al cuadrado, que es 4, menos el cuadrado del segundo, que es i al cuadrado. Claro, i al cuadrado tú tienes que saber que si i es la raíz de menos 1, y al cuadrado es igual a la raíz de menos 1 todo ello al cuadrado, es decir, menos 1. Y al cuadrado es menos 1. No tienes por qué aprendértelo, pero sí que a partir de la i puedes hallar la i al cuadrado perfectamente. Y 4 menos menos 1 hacen 5. Así que ya tenemos el denominador sin is. ¿Y la parte de arriba? Pues operaciones. 3 por 2, 6... 3 por menos i, menos 3i, menos 2i por 2, menos 4i, y por último, menos 2i por menos i, más 2i cuadrado. Ahora veremos cómo solucionamos todo esto para finalizar el apartado A. Primero sumamos todo lo que se pueda sumar, es decir, el 6 lo dejo ahí tranquilo, menos 3, menos 4, menos 7i, y este lo que te he dicho, y al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Ya lo hemos visto antes, que ahí al cuadrado era menos 1. Entonces, 2 por menos 1, menos 2. 6 menos 2, tendremos que es 4. Así que 4 menos 7i, partido de 5. Calcula las partes reales e imaginarias. Pues mira, la parte real, para ponerlo como me dicen en el enunciado, es 4 quintos. Y la parte imaginaria, menos 7 quintos de i. ¿Vale? Perfecto, ya tenemos el apartado A y como te he dicho, si vas tomando confianza, es el momento de pausar el vídeo y hacer tú el B, el C, el D o todos los que quieras. ¿Que no tienes esta confianza, que no lo sabes hacer? Bueno, pues venga, sigue conmigo porque yo voy a hacer el B en este preciso momento. Mira, el B 
Lo nuevo que tiene es que está elevado a la quinta. ¿Y esto cómo se soluciona? Porque muchos alumnos dicen, vale, Diego, yo el primero lo sabía hacer, el cociente. Pero claro, ahora veo una a la quinta y me bloqueo. Claro, te bloqueas porque lo que no sabes es que esto lo tienes que poner... Hay varias maneras de solucionarlo, ¿vale? Pero yo te voy a contar la que a mí me parece más fácil y la que a los alumnos de la escuela también le parece más sencilla. Entonces, ¿qué te parece si esto lo voy a transformar en esto? menos i al cuadrado por 1 menos i, ¿vale? Estaremos de acuerdo de que esto es lo mismo que 1 menos i, todo ello elevado a la quinta. Diego, ¿por qué lo pones como producto notable? Bueno, pues muy sencillo, porque ahora yo voy a resolver este por un lado, este será el mismo, y luego por este, ¿vale? Así que eh, ya, te, ya verás qué sencillo queda y qué rápido lo vamos a terminar. Mira, el primero, producto notable, el cuadrado el primero, pues 1. Menos 2 por a por b, 2i, más el cuadrado del segundo. Claro, y al cuadrado ya hemos visto que era menos 1. Entonces, aquí tendremos menos 1. Claro, 1 menos 1 se van los unos. Es decir, que todo esto, que parecía tan raro, tan difícil, tan no sé qué, pues me queda como menos 2i. No me digas que no es fácil. Esto es menos 2i. Claro, este es el mismo. Entonces, menos 2i también. Menos 2i por menos 2i tendremos 4i cuadrado. Volvemos a hacer lo mismo de antes. y al cuadrado es lo mismo que tener menos 1. Es decir, que todo esto es menos 4. Fíjate, todo esto que parecía súper difícil, súper largo, súper todo, se me ha quedado en un simple menos 4. O sea, súper sencillo. Menos 4 por 1 y menos i. Y ahora entonces esto lo multiplico. Menos 4 más 4i. Y ya lo tengo. Bueno, ya lo tengo. Ahora tengo que hacer lo mismo que he hecho en el a. Es decir, que en el denominador no pueda haber parte imaginaria. Entonces el b, eso se me ha transformado en 1 partido de menos 4 más 4i. Multiplico por el conjugado tanto arriba como abajo, ¿vale? En la parte de arriba, menos 4, menos 4i, y en la parte de abajo, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, 16 menos, eh, aquí que tendremos el cuadrado del segundo, que sería 16 y cuadrado. ¿Vale? Claro, y cuadrado lo de siempre es menos 1, menos 1, menos por menos hace más, y entonces abajo sería 32. 16 por 2, 16 más 16, vamos a comprobarlo, que no quiero líos, 32, sí, perfecto. Y lo podemos simplificar porque menos 4 entre 32, menos 1 octavo, entonces esto lo dejaremos como menos 1 octavo, menos un octavo de i, ¿vale? Parte real menos un octavo, parte imaginaria menos un octavo de i, ¿vale? Venga, perfecto, vamos al c. Ya ves que esto está siendo muy sencillo, pero bueno, sí que es cierto que hay que saber hacerlo y muchos de los alumnos de la escuela han tenido problemas. Así que venga, vamos al lío. El c, ya no hay divisiones, ahora simplemente hay, pues, el elevado a 3, ya has visto que es muy sencillo, lo transformamos en producto notable, 2 más 5i al cuadrado por 2 más 5i. Ya hemos visto que esta, esta estrategia nos ha funcionado perfectamente en el ejercicio anterior. Así que aquí hacemos el producto notable, el cuadrado del primero, 4 más eh, 2 por a por b, que sería 20i, más... 25 y cuadrado, que ya hemos visto que y cuadrado es menos 1, así que menos 25. Operamos. 4 menos 25, que eso sí que se puede operar, menos 21. Así que menos 21 más 20i. Y hará esto tranquilamente por 2 más 5i. La multiplicación de números complejos, muy sencillita, 
menos 21 por 2, menos 42, menos 21 por 5, que es menos 105, y más 40i, ¿vale? 20i más por 2, 40i, y este que sería más 100 y cuadrado. Pero volvemos a lo mismo, y al cuadrado es negativo, o sea, bueno, es menos 1, entonces esto sería menos 100, quitando el i cuadrado, lo que hemos hecho antes. ¿Vale? Entonces, pues ya lo que nos queda es operar la parte real por una parte, que sería menos 42 menos 100, menos 142, y este que sería menos 105, menos 105, más 40, menos 65, y, ¿vale? Parte real, menos 142, parte imaginaria, menos 65, y, ¿vale? Y vamos con el último, también al cubo, pues exactamente lo mismo que acabamos de hacer, 3 menos 2i, todo y al cuadrado, por 3 menos 2i. El cuadrado del primero, 9, Menos eh, 12i más 4i cuadrado, que es esto se va a transformar en menos 4, como hemos visto en todos los anteriores. 9 menos 4 hacen 5, 5 menos 12i, todo ello por 3 menos 2i. Multiplicamos y lo tendremos. 5 por 3, 15, menos 10i. Menos 12 por 3, menos 36 y más 12 por 2, más 24 y cuadrado. Que, como en todos los ejercicios, pues esto hace un negativo aquí. Menos 24. Hacemos las operaciones. 15 menos 24, menos 9 y menos 10. Menos 36, menos 46 y parte real, menos 9, parte imaginaria, menos 46. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio de hoy. Bueno, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido con este ejercicio. Son 4 A, B, C y D y espero que con los 4 te haya quedado todo clarísimo. ¿Qué ha sido así? Déjanoslo por los comentarios. ¿Que no ha sido así? ¿Que tienen más dudas? También déjanoslo por los comentarios porque... Eh, pues dinos qué quieres ver en el canal, qué necesitas para seguir preparándote para tu examen y sacar esa buena nota que todos queremos que saques. Así que suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok porque el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, un minutito y medio te vamos a contar eso que te cae en el examen, eso de lo que tienes dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si quieres esa nota top, YouTube, Instagram, TikTok y si quieres ayuda individualizada, pues que sepas que con Match Acceleration te podemos ayudar perfectamente a que lo consigas. ¿Quieres saber más acerca de este Match Acceleration? Pues vete al principio del vídeo, pincha en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar uno que es Match Acceleration, dos, cómo te puede ayudar a ti, cómo les ayudó a ellos y tres los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros y vas a alucinar con el cambio que dieron. Entraron con una nota, salieron con otra altísima. Y si tú quieres los mismos, o como siempre les digo a los alumnos, superiores, contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar. Si lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Si no, te lo voy a decir también y vas a tener aquí todo el contenido gratuito para que te ayude y nada, poquito más que decirte vale agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera, darle a me gusta la segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera, compartir con tus amigos 
y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.